വെൽക്കം ടു യുവർ ബ്യൂട്ടിഫുൾ എല്ലാവർക്കും സുഖം തന്നെ അല്ലേ ഇന്ന് ഞാൻ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് രണ്ട് ഫൗണ്ടേഷന്റെ കമ്പാരിസൺ ആണ് ഞാൻ നിങ്ങളോട് ചോദിച്ചു ഈ രണ്ട് ഫൗണ്ടേഷനും കമ്പയർ ചെയ്ത് വീഡിയോ ഇടണം അപ്പൊ നിങ്ങൾ എല്ലാവരും കൂടുതൽ റിക്വസ്റ്റ് ഇതിനായിരുന്നു അപ്പൊ ഞാൻ വിചാരിച്ചു ആദ്യം തന്നെ കമ്പാരിസൺ ഇതിനെ തന്നെ ചെയ്യാന്ന് അപ്പൊ ഈ വീഡിയോ കേട്ടിനാക്ക മുന്നേ ഇന്ന് ഫേസില് ഞാൻ ഒന്നും ഇട്ടിട്ടില്ല ഈ നെക്ലേസ് വന്നിട്ട് ഒരു ഇൻസ്റ്റാഗ്രാം സ്റ്റോറിൽ നിന്നാണ് നല്ലൊരു നെക്ലേസ് ആണ് പിന്നെ ഈ കുർത്തിയും ഇൻസ്റ്റാഗ്രാം സ്റ്റോറിൽ നിന്നാണ് ഞാൻ എന്തായാലും ഫുള്ള് കാണിച്ചു തരാം ലേഡീസ് ബസാർ ആണ് സ്റ്റോർ എന്തായാലും ഞാൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ ലിങ്ക് മെൻഷൻ ചെയ്യാം നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുണ്ടെങ്കിൽ വാങ്ങിക്കാം ഇങ്ങനെ പോൾക്ക ഡോട്ട്സ് ആണ് പിന്നെ ഇത് നല്ലൊരു മാലയാണ് കേട്ടോ മേബ്ലീന്റെ തന്നെ രണ്ട് ഫൗണ്ടേഷൻ ആണ് ഞാൻ ഇന്ന് റിവ്യൂ ചെയ്യാൻ സെലക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് ഒരെണ്ണം വന്നിട്ട് മേബ്ലീന്റെ ഫിറ്റ് മീ ഫൗണ്ടേഷനും ഒരെണ്ണം മേബ്ലീന്റെ സൂപ്പർ സ്റ്റേറ്റ് സൂപ്പർ സ്റ്റേറ്റ് ട്വന്റി ഫോർ ഫുൾ കവറേജ് ഫൗണ്ടേഷൻ ഇത് ഞാൻ ഇതിന്റെ പാക്കേജിങ്ങിനെ പറ്റി പറയാനാണെങ്കിൽ മേബ്ലീന്റെ എന്താ പറയാ ബോട്ടിലിന്റെ സൈസ് സെയിം ആണ് താഴത്തെ അതായത് ഗ്ലാസ് പാട്ടില് അത് സെയിം ആണ് മേലത്തെ മൂടി മാത്രമേ ഇച്ചിരി വലുപ്പുള്ളൂ അപ്പൊ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് കാണുമ്പോ തോന്നും ഇതിലാണ് കൂടുതൽ ക്വാണ്ടിറ്റി ഉള്ളത് കേട്ടോ ആ പിന്നെ ഒരു കാര്യം എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് എന്റെ ഒരു സബ്സ്ക്രൈബർ ഞങ്ങൾ അന്ന് മീറ്റപ്പിന് പോയപ്പോ നീതു ഹായ് നീതു നീതു പറഞ്ഞിട്ടാണ് ഞാൻ ഹെൽത്ത് ആൻഡ് ഗ്ലോ എന്ന് ഈ മേക്കപ്പ് സ്പഞ്ച് വാങ്ങിച്ചത് കേട്ടോ പിന്നെ നീതു ആണ് എന്റെ കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്ന ഈ ഫൗണ്ടേഷൻ ഷെയ്ഡ് സെലക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ അപ്പൊ നീതു എന്നോട് പറഞ്ഞു ഈ ഈ ഷെയ്ഡ് ചേച്ചിക്ക് ഡാർക്ക് ആവും ചേച്ചി വേറെ ഇതിന്റെ ലൈറ്റർ ഷെയ്ഡ് സെലക്ട് ചെയ്തു അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇതിന്റെ ലൈറ്റർ ഷെയ്ഡ് മേബിലീനില് എനിക്ക് ഇച്ചിരി ലൈറ്റ് ആയിട്ടാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല എനിക്ക് ഫൗണ്ടേഷൻ ഡാർക്ക് ആയാലും കുഴപ്പമില്ല ലൈറ്റ് ആയിട്ട് ഇരിക്കുമ്പോഴാണ് ഈ പുറ്റി അടിച്ചോണം പിന്നെ മേബിലീൻ ഫിറ്റ് മീഡ് ഷെയ്ഡ് ഉള്ളത് സൺബേജ് ആണ് മേബിലീന്റെ സൂപ്പർ സ്റ്റേഡ് ഷെയ്ഡ് വന്നിട്ട് ഷെയ്ഡ് ട്വൽവ് ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ട്വൽവ് ത്രീ വൺ ടു ഷെയ്ഡ് ഗോൾഡൻ അപ്പൊ ഫൈനലി ഞാൻ എന്നിട്ട് കുട്ടിയോട് പറഞ്ഞു നമുക്ക് ഗോൾഡൻ തന്നെ എടുക്കാം സ്വാച്ച് ചെയ്തപ്പോ ഗോൾഡൻ എന്റെ ടാൻ ഏരിയയുടെ അവിടേക്ക് കുറച്ചും കൂടി ചേരുന്നു എനിക്ക് തോന്നി അത് കാരണം ഞാൻ ഒരു ഷെയ്ഡ് ഡാർക്കർ തന്നെ എടുത്ത് ക്വാണ്ടിറ്റി തേർട്ടി എം എൽ ഇതും ക്വാണ്ടിറ്റി തേർട്ടി എം എൽ രണ്ടിന്റെയും ക്വാണ്ടിറ്റി തേർട്ടി എം എൽ ആണ് ഇതിന്റെ പ്രൈസ് ആണ് ഇച്ചിരി ഡിഫറെന്റ് ഉള്ളത് ഇതിന്റെ പ്രൈസ് റുപ്പീസ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ഇതിന്റെ പ്രൈസ് റുപ്പീസ് സെവൻ ഫിഫ്റ്റി പിന്നെ ഇതിൽ ക്ലെയിം ചെയ്യുന്നത് ഇത് നമ്മുടെ സ്കിന്നിനെ പോർലെസ് ആക്കുന്നു ഇത് പോർലെസ് ആക്കുന്നൊന്നും പറഞ്ഞില്ല പക്ഷെ ഇത് ഭയങ്കര ലോങ് ലാസ്റ്റിംഗ് ആണെന്ന് പറഞ്ഞു ഫുൾ കവറേജ് ആണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് സീംലെസ് മാറ്റ് ഫിനിഷ് ബ്രീതബിൾ ആൻഡ് കംഫർട്ടബിൾ ഫെയ്ഡ് ആൻഡ് ട്രാൻസ്ഫർ റെസിസ്റ്റന്റ് ഓയിൽ ഫ്രീ ഡസൺ ക്ലോക്ക് പോൾസ് ഡെർമറ്റോളജി ടെസ്റ്റഡ് ഇതിൽ എന്തെങ്കിലും എഴുതിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഞാനത് വായിക്കാം നോർമൽ ടു ഓയിലി എന്ന് എഴുതിയിട്ടുണ്ട് Mattifies and refined pores, matches natural tone, natural seamless finish. ഫിനിഷ് ഞാൻ ഒരു സൈഡ് ഫിറ്റ് മീ യൂസ് ചെയ്യും ഒരു സൈഡ് ഒരു സൈഡിൽ സൂപ്പർ സ്റ്റേ അപ്ലൈ ചെയ്യും രണ്ടിനും ഞാൻ ഈ മേക്കപ്പ് സ്പഞ്ച് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് അപ്ലൈ ചെയ്യാന്ന് വിചാരിച്ചു കാരണം എനിക്ക് പേഴ്സണലി ഇഷ്ടം ബ്രഷിനേക്കാളും മേക്കപ്പ് സ്പഞ്ച് യൂസ് ചെയ്യുന്നതാണ് ഇതിന് പമ്പ് ഇല്ല അതാണ് ഇതിന്റെ ഒരു മൈനസ് പോയിന്റ് മേബിലിൻ ഫിറ്റ് മീക്ക് പമ്പ് ഇല്ല കണ്ട ഇതിങ്ങനെ ഒഴിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ബാക്കിയുള്ള പ്രോഡക്റ്റ് ഒക്കെ അവിടെ ഇങ്ങനെ നമുക്ക് തിരിച്ചു ഒഴിക്കാനും തോന്നില്ല ഈ സാധനം കണ്ട അത് എനിക്ക് ഷെയ്ഡ് ലൈറ്റർ അല്ലേ അതാണ് എനിക്കിത് ഇഷ്ടമില്ലാത്ത ഫൗണ്ടേഷൻ നല്ലതാണ് ഈ ഷെയ്ഡ് ഞാൻ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ മറ്റേ ലൈറ്റർ ഷെയ്ഡ് വാങ്ങിക്കാത്തത് അതാണ് ഇത് കുറച്ച് തന്നെ ഒരു ഗ്രേ സ്റ്റോൺ വരുത്തുന്ന പോലത്തെ ഒരു ഷെയ്ഡാണ് മേബ്ലിൻ ഫിറ്റ് മേക്ക് മീഡിയം ടു ഹൈ കവറേജ് ആണ് കേട്ടോ പിന്നെ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ അപ്പൊ നമ്മൾ പ്രോഡക്റ്റിനെ ഇന്ന് നമുക്ക് പ്രോഡക്റ്റിന്റെ പെർഫോമൻസിന്റെ ബേസിസിൽ നമുക്ക് ജഡ്ജ് ചെയ്യാം കാരണം ഷെയ്ഡിന്റെ വയസ്സിൽ ജഡ്ജ് ചെയ്തിട്ട് കാര്യമില്ല കാരണം ഇത് എനിക്ക് ഒരു ഷെയ്ഡ് ലൈറ്റ് ആണ് അത് കാരണം ഷെയ്ഡ് ലൈറ്റ് ആയ കാരണമ
ഇതാണ് മേബലീൻ്റെ സൈഡ് അപ്പം ഞാൻ കുറച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട് പൗഡർ എടുത്ത് സെറ്റ് ചെയ്ത് കാണിച്ചു തരാം ആ പിന്നെ ഒരു കാര്യം ഞാൻ സീറും ഇട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതാണ് ഇങ്ങനെ കുറച്ച് ഓയിലി ആയിട്ട് കിടക്കുണ്ടായിരുന്നത് ഇനി നമുക്ക് ഫിറ്റ്മി ഫൗണ്ടേഷൻ്റെ പ്രത്യേകത ഇസ് ദിസ് കംസ് വിത്ത് എ പമ്പ് ദ ബെസ്റ്റ് പാർട്ട് ഇസ് ദാറ്റ് ഏത് ഫൗണ്ടേഷനും ഒരു പമ്പ് ഉണ്ടെങ്കിൽ മെസ്സി ആവില്ല മറ്റേ പ്രോഡക്റ്റ് എടുക്കുന്ന പോലെ ഇങ്ങനെ ഒഴിച്ച് കൂടി പോയാൽ അത് തിരിച്ചു ഒഴിക്കുന്നത് അങ്ങനത്തെ ഒരു അവസ്ഥ വരില്ല കാരണം പാക്കേജിങ് വൈസ് ഗുഡ് ബട്ട് ഗ്ലാസ് ആണ് കേട്ടോ ഒരു പമ്പ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇത് വൺ ഫുൾ പമ്പ് ആണ് ഇതിനൊരു യെല്ലോ ടോൺ ആണ് കേട്ടോ എനിക്കിപ്പോ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ ഞാൻ എന്റെ പ്രീവിയസ് വീഡിയോ കണ്ടു ചെയ്യുന്ന നിങ്ങൾക്ക് അറിയും എന്റെ ആക്നയുടെ പ്രശ്നം എങ്ങനെയാന്ന് സോ അത് കാരണം ഇനിയിപ്പോ ഇന്ന് കമൻസിൽ ഉണ്ടാവും ചേച്ചിയുടെ മുഖത്ത് ഭയങ്കരമായിട്ട് ചേച്ചി ഇങ്ങനെ ഡി ഐ വൈസും ചേച്ചി ഇങ്ങനെ ഈ പ്രോഡക്റ്റ് റിവ്യൂസ് ചെയ്തിട്ടും അത് ഇതൊക്കെ ചേച്ചിയുടെ മുഖം തന്നെ ഇങ്ങനെയാണ് അപ്പൊ ഞങ്ങൾക്ക് എങ്ങനെയാ കാണാൻ തോന്നുന്ന എനിക്ക് പണ്ട് ഒരു കമന്റ് വന്നിട്ടുണ്ടെന്നാ ഞാനൊരു കാര്യം ചോദിക്കട്ടെ ഇപ്പൊ എന്റെ ജന്മന ഒരു പിംപിൾസും ക്ലിയർ ഗ്ലോയിങ് സ്കിൻ ആണെങ്കിൽ ഞാൻ ഏത് പ്രോഡക്റ്റ് ട്രൈ ചെയ്താലും നിങ്ങൾക്ക് അതിൻ്റെ ഒരു ബെനിഫിറ്റ് പിന്നെ എങ്ങനെ അറിയാം അങ്ങനെ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിലല്ലേ ഓ ഇത് ഇമ്പ്രൂവ് ആയാൽ അത് ഇമ്പ്രൂവ് ആയി എന്നൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാൻ പറ്റുള്ളൂ ആ ഒരു കാര്യം എന്താ നിങ്ങൾ ചിന്തിക്കാത്ത സോ ഈ മേബിൻ ഫിറ്റ് മീന് ഒരു യെല്ലോ ടോൺ ഇല്ല ഒരു ന്യൂട്രൽ ടോൺ ആണ് ഉള്ളത് ഈ സൺബേജിനാട്ടോ ഞാൻ പറയുന്നത് സൺബേജ് ഷെയ്ഡിന് ഇതിന് ഒരു കുറേശ് ഒരു യെല്ലോ ടോൺ ഉണ്ട് അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് വോം ടോൺ സ്കിൻ സ്കിൻ ഉള്ളവരാണെങ്കിൽ ഈ ഒരു ഷെയ്ഡ് മാച്ച് ആവും ഐ മീൻ ക്ലോസ് ടു എന്റെ ഒരു സ്കിൻ ഷെയ്ഡ് ആണെങ്കിൽ കവറേജ് വൈസ് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ യെസ് നല്ല കവറേജ് ഉണ്ട് ഐ തിങ്ക് മേബിലിൻ ഫിറ്റ് മീനേക്കാളും കുറച്ചും കൂടിയും കവറേജ് എനിക്ക് തോന്നുന്നുണ്ട് ഇതിനാണ് നാച്ചുറൽ ഫിനിഷ് ഉണ്ട് എന്തായാലും ഞാൻ ഒരു കുഞ്ഞി പമ്പും കൂടി നോക്കാം സോ നിങ്ങൾ പറയൂ നിങ്ങൾക്ക് ഏതാണ് ഏത് സൈഡാണോ കൂടുതൽ ഇഷ്ടമായത് ഐ തിങ്ക് എനിക്കൊരു നാച്ചുറൽ ലുക്കാണ് എനിക്ക് എപ്പോഴും ഇഷ്ടം പിന്നെ ഞാൻ പറഞ്ഞോണം എനിക്ക് ഇങ്ങനത്തെ ഈ ലൈറ്റർ ഷെയ്ഡ് ഫൗണ്ടേഷൻ യൂസ് ചെയ്ത് പുറത്ത് പോകാൻ പൊതുവേ ഇഷ്ടമല്ല കാരണം ഇങ്ങനെ ഇട്ടു എന്ന് അറിയും ഇതിപ്പോൾ മേബിലിൻ സൺബേജ് എനിക്ക് അത്ര ലൈറ്റ് അല്ല എന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇതിനേക്കാളും കുറച്ച് ലൈറ്റാണ് പക്ഷെ എന്താന്ന് വെച്ചാൽ എനിക്ക് ഒരു ന്യൂട്രൽ ടോൺ ആണ് യെല്ലോ ടോണിനേക്കാളും എനിക്ക് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ എൻ്റെ സ്കിന്നിന് ഒരു ന്യൂട്രൽ ടോൺ ആണ് കൂടുതലുള്ളത് ഓർ മേ ബി കുറച്ചും കൂടി ടുവേർഡ്സ് ഒരു കൂളർ ടോൺ സൺബേജിന്റെ അണ്ടർ ടോൺ ആണ് എനിക്ക് കൂടുതലും സൂട്ട് ആവുന്ന ഈ മേബിലിൻ സൂപ്പർ സ്റ്റേ ഒരു യെല്ലോയിഷ് അല്ലേ സോ യെല്ലോഷിനേക്കാളും കൂടുതൽ അണ്ടർ ടോൺ വൈസ് നോക്കുമ്പോൾ ഇതാണ് എനിക്ക് സൂട്ട് ആവുന്നത് ഇനി ഇതിൻ്റെ കവറേജിനെ പറ്റി പറയാനാണെങ്കിൽ ഐ തിങ്ക് കവറേജ് വൈസ് മേബിലിൻ സൂപ്പർ സ്റ്റേൻ ആണ് കുറച്ചും കൂടിയും കവറേജ് മേബിലിൻ ഫിറ്റ് മീനേക്കാളും സോ രണ്ടിനും ഒരു മാറ്റ് ഫിനിഷാണ് ശരിക്കും ഭയങ്കര ഡ്രൈയിങ് അല്ല ചിലപ്പോൾ വിൻറ്റർ സീസണിൽ നല്ല ഡ്രൈയിങ് ആയിരിക്കും കേട്ടോ ഇതിപ്പോ പക്ഷെ ഞാനൊരു കാര്യം പറഞ്ഞു ഞാനൊരു സീറം യൂസ് ചെയ്തിട്ട് കുറച്ചൊരു ഓയിലി ആയിട്ട് ഇരിക്കുന്ന കാരണം ആയിരിക്കാം ഇങ്ങനെ ഒരു മോയ്സ്ചറൈസ്ഡ് ഒരു ഗ്ലോയി ലുക്ക് വരുന്നത് ബട്ട് ഇത് ഞാൻ മുന്നും ട്രൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഈ രണ്ട് ഫൗണ്ടേഷൻസ് ഞാൻ മുന്നും ട്രൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ അതിനിങ്ങനത്തെ ഒരു ഒരു ഗ്ലോയി എഫക്റ്റ് അല്ലത് ആക്ച്വലി ഒരു മാറ്റ് ഫിനിഷ് ആണ് ഇതിപ്പോ സമ്മർ ടൈം ആയ കാരണം ആയിരിക്കും ഇങ്ങനത്തെ ഒരു ഫിനിഷിൽ തോന്നുന്നത് ഇതാണ് മേബിലിൻ ഫിറ്റ് മീഡെ സൈഡ് ഇതാണ് മേബിൻ സൂപ്പർ സ്റ്റേറ്റ് സൈഡ് സെറ്റ് ചെയ്യാൻ ഞാൻ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് എസ് ക്യൂന്റെ കോമ്പാക്ട് ആണ് കേട്ടോ ഐബ്രോ പെൻസിൽ ആണ് ഇത് ഐബ്രോ പെൻസിൽ നല്ലതാണ് പക്ഷെ ഷെയ്ഡ് ശരിയല്ല കേട്ടോ ഈ ഷെയ്ഡ് എനിക്ക് തീരെ മാച്ചല്ല അങ്ങനെ ഒരുപാട് കട്ടിയില്ലാത്ത ഐബ്രോസ് ഉള്ളവർക്ക് മാത്രമേ ഈ ഷെയ്ഡ് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ മസ്കാരയ്ക്ക് ഞാനിവിടെ യൂസ് ചെയ്യുന്ന മോഡയുടെ മസ്കാര ഐ ലവ് ദിസ് മസ്കാര എൻ്റെ ടോപ്പ് സെക്കൻഡ് ഫേവറേറ്റ് മസ്കാര
सो सो फार सो गुड एनिक आज फ्रम एन तोने के मे बिली आरचुम और कवरेज मे बिली सूपर स्टे मे बिली फिट मीन मे बिली सण बेज एन की मे बी वन और फाइव षेड लाइट एनिया मे बी वन षेड लाइट And this is in the bare e oru skin in the shade ana. Aganam e oru side ana korchum gudi oru natural finish ata engi thau na. Idu pa nyan ite term. Randare mani kura ai. Aine adele nyan ay pillare gul pichu. Nyan bathroom onna kargi. Apo atyavshithre oily ai ite nda. Nyan sette idatle onnon che idatle liya. एन इडल या रू मू बिस्कट कहचु या फ्रंट क्यामल रेकोर्ड अूफोबिया बॉक्स वन अब याद अणबॉक्सम विचारू अब अत्र फेशन एन पेरफोम नमुक का यूफोबिया बॉक्स अगर प्रोडक्ट कल वेगम अणबॉक्स विचारू ओली आईटेंगे फौंडेशन अट्ठी कुछ वाले कुमार फेड आईटू बाकी अगर एम यूफोरबिया बॉक्स अणबॉक्स अब फ्रश् अणबॉक्स यूस लोरियाल पउडर सैटेट आ वे आईन कड़ा वे ईर फेशन नैटे नास्टिंग फौंडेशन तुम्हें फेड मे ब्लिंग सैडा कुछ कूड़ी अगर फेड तोहण यूफोबिया बॉक्स इप्रावेण इन ब्लू पाउच मेक युर ओण सणशन यूफोबिया बॉक्स फस्ट प्रोडक्ट नोक आरण्यमर ब्रांडि प्रोडक्ट इन प्रईस रुपी थ्री हंड्रड्ड नाचुल रेसीपी फॉर रिज्यूवेशन ऑफ द ने क्यूटिकल आरिशमेंट ओके क्यूटिकल क्यूटिकल क्रीम हाई लवेंडर षेड ना कलर भर लवेंडर षेड अब और क्यूटिकल क्रीम नील हेलती क्रीम सो इवश्य यूफोबिया बॉक्स किटिया कमल ड्रस ना मैच पिंक वित् सिलवर ज्वल इवश्यम कल कमल चल सब कमल अत्रा इवश्यो ना कमल नाई पशे कुमेंटाइन या फैन ऑफ ना भर उष्णिका पोरा या ब्लॉक ड्रस कमें मेटीरियल पॉलिस्टर मेटीरियल मत सोफ्त पॉलिस्टर आ शिकलास्ट और सोफ्त पॉलिस्टर मेटीरियल प्रश्न सण इरे ए एम ग्रीन सो ई ए एम ग्रीन एपुर प्रोडक्ट यूफोबिया बॉक्स इंक्ूडिया अवश्य वह सण इरे कूलिंग सम फेश्यल ऑयल होहोबा कोकोनट नो वाट काम यूस पी सैज अमौंट अप्ल ऑन क्लीन फेस डायल्यूट वित् वाटर इफ नीडेड लास्ट प्रोडक्ट is there are seven seas love liquid lipstick idu oru nalla oru deep red shade aanu enikku therikkum vanna ingatha shade nalla ishtana ta nalla oru deep red shade aanu idaanu shade nalla oru deep red shade aanu ta liquid lipstick aanu drying aanu idaanu euphoria box le kittiya liquid lipstick ingal choru kaikkana kamal itta da मीन मीन यान अत्रिष्टल पूछकुटिया मीन भर पुनुम की कमल इवे चेटने रुपरूम तलूड़ी चेटने अट्चे को चेट मम्मा इवन एड़ा जेडन पेरेंसी अवड़ा निकन अब जेडन वन या फादर भर फ्रेंड इन सैडा Thank you, Marnita. Good boy. Atta mama, mira atta mama, nina ka ana liya. Aar mama, kikam mo letter na. 
ഇത് കുറച്ചും കൂടി ഒരു ലിക്വിഡ് കൺസിസ്റ്റൻസി ആണ് കേട്ടോ മേബലിന്റെ ഫിറ്റ് മീ ഇത് കുറച്ചും കൂടി ഒരു ക്രീമി എന്താ പറയാ അത്ര ലിക്വിഡ് അല്ല കുറച്ചും കൂടി ഒരു ക്രീം എന്നും പറയാൻ പറ്റില്ല ലിക്വിഡ് എന്നും പറയാം സംതിങ് ഇൻ ബിറ്റ്വീൻ മേബിലിൻ ഫിറ്റ്മി സൈഡ് കുറച്ച് ഫെയ്ഡ് ഔട്ട് ആയിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നത് ഞാൻ ആ പൊന്തി നിൽക്കണം ഞാൻ കുറച്ച് നേരം കിടന്ന് ഉരുണ്ട് കൈ ഇവിടെയായി അങ്ങനെയൊക്കെ ആയിട്ട് കുറച്ച് ഫെയ്ഡ് ഔട്ട് ആവാൻ സാധ്യത ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ കുറച്ച് ഫെയ്ഡ് ഔട്ട് ആയിട്ടുണ്ട് മേബിലിൻ ഫിറ്റ്മി കുറച്ച് ഫെയ്ഡ് ഔട്ട് ആയിട്ടുണ്ട് സൂപ്പർ സ്റ്റേ കുറച്ച് ഫെയ്ഡ് ഔട്ട് ആയിട്ടുള്ളൂ പിന്നെ ഞാനൊരു പോയിന്റ് ശ്രദ്ധിച്ചത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ മേബിലിൻ ഫിറ്റ്മി കുറച്ച് ഓക്സിഡൈസ് ആയിട്ടുണ്ട് കുറച്ച് കാരണം നമ്മൾ ഇട്ട് ഉടനെ മേബിലിൻ ഫിറ്റ്മിയുടെ സൈഡ് വന്നിട്ട് ഒരു ലൈറ്റോ ഷെയ്ഡ് ആയിട്ടല്ലായിരുന്നേ എനിക്ക് ആ ഷെയ്ഡ് ഇത്തിരി ലൈറ്റ് ആയിരുന്നു പക്ഷെ ഇതിപ്പോൾ രണ്ടും ഏതാണ്ട് ഒരേ ഷെയ്ഡ് ആയിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് പിന്നെ എക്സ്ക്യൂസ് മീ എനിക്ക് കോൾഡ് ഉള്ള കാരണമാണ് എൻ്റെ വോയിസ് ഇങ്ങനെ അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ അത്ര നല്ല വോയിസ് ഒന്നുമില്ല എന്നാലും നോസ് ബ്ലോക്ക് ആയിട്ടാണ് ഇപ്പോൾ ഇരിക്കുന്നത് ബട്ട് എന്തായാലും എനിക്ക് ഈ വീഡിയോ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യണം ഫൗണ്ടേഷൻ ടെസ്റ്റ് അല്ലേ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തേ പറ്റുള്ളൂ കാലത്തൊട്ട് മേക്കപ്പ് ഇട്ടിട്ട് ഇരിക്കുകയാണ് വീട്ടിൽ നിങ്ങൾ അങ്ങനെ പ്രൈസ് ടാഗ് നോക്കി പ്രോഡക്റ്റ് വാങ്ങിക്കുന്ന ആളല്ലാഞ്ചെങ്കിൽ കണ്ണടച്ചിട്ട് മേബലിൻ സൂപ്പർ സ്റ്റേ പോയി വാങ്ങിക്കാം നല്ല സ്റ്റേയിങ് പവർ ഉണ്ട് നല്ല നല്ല ഫിനിഷാണ് മാറ്റാണ് ഓയിലി സ്കിന്നും ഇഷ്ടാവും ഡ്രൈ സ്കിന്ന് എനിക്ക് പറയാൻ പറ്റില്ല കാരണം എൻ്റെ ഡ്രൈ അല്ല ബട്ട് എന്നാലും എനിക്കത് അങ്ങനെ ഒരു ഡ്രൈ ആയിട്ട് കിടക്കുന്ന ഫൗണ്ടേഷൻ പോലെ എനിക്ക് തോന്നിയില്ല ഐ തിങ്ക് ഒരു നല്ല ഒരു ഓയിൽ ബേസ്ഡ് മോയ്സ്ചറൈസർ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റിയ ഒരു ഫൗണ്ടേഷൻ തന്നെയാണ് രണ്ടും എന്ന് എനിക്ക് തോന്നി ഞാൻ പറയുകയാണെങ്കിൽ ഈ മേബിലിൻ സൂപ്പർ സ്റ്റേ നല്ല ഡിസ്കൗണ്ട് ഉള്ള സമയത്ത് വാങ്ങിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഐ തിങ്ക് യു ഷുഡ് ഗോ ഫോർ മേബിലിൻ സൂപ്പർ സ്റ്റേ ഒരു സ്പെഷ്യൽ ഒക്കേഷൻസിന് മേബിലിൻ ഫിറ്റ് മീയും ചെയ്യാം ബട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പോൾ ഒരുപാട് മാർക്സ് ഉള്ള ആളാണ് ചെയ്യുന്നത് നല്ല ഡീപ് നല്ല ഡാർക്ക് സ്പോട്ട്സ് ഒക്കെ ഉള്ള ആളാണ് ചെയ്യുക മേബിലിൻ സൂപ്പർ സ്റ്റേ ആയിരിക്കും നിങ്ങളുടെ ചോയ്സ് ആൻഡ് അധികം മാർക്സ് ഇല്ല ഒരു ആവശ്യത്തിനുള്ള ഒരു കവറേജാ വാങ് വേണ്ടു വെച്ചെങ്കിൽ ബട്ട് മേബിലിൻ ഫിറ്റ് മീ ഇസ് ഷെയർ കവറേജ് അല്ല നല്ല മീഡിയം ടു ബിൽഡബിൾ കവറേജ് തന്നെയാണ് അപ്പോൾ അങ്ങനത്തെ ഒരു ഒരുപാട് മാർക്സ് ഒന്നും ഇല്ല വെച്ചെങ്കിൽ യു ക്യാൻ ഗോ ഫോർ മേബിലിൻ ഫിറ്റ് മീ രണ്ടിൻ്റെയും സ്റ്റേയിങ് പാർ സോ ഫാർ സോ ഗുഡ് ബട്ട് ഫെയ്ഡ് ഔട്ട് ആയത് വെച്ച് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ മേബിലിൻ ആണ് കുറച്ചും കൂടി ഒന്ന് ഫെയ്ഡ് ഔട്ട് ആയിട്ട് എനിക്ക് തോന്നിയത് ഇത് പിന്നെയും അത്ര കുഴപ്പമില്ലാന്ന് തോന്നുന്നു ബട്ട് പ്രൈസ് പൈസ ഒരു പ്രശ്നമില്ല വെച്ചെങ്കിൽ ദൻ ഐ തിങ്ക് യു ഷുഡ് ഡയറക്ട്ലി ഗോ ഫോർ മേബിലിൻ സൂപ്പർ സ്റ്റേ ഫൗണ്ടേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഈ മേബിലിൻ ഫിറ്റ് മീ ആ ഒരു പ്രൈസിനുള്ളതുണ്ട് അങ്ങനെ ഭയങ്കര ഹൈ കവറേജ് വേണമെങ്കിൽ മേബിലിൻ സൂപ്പർ സ്റ്റേ നിങ്ങൾക്ക് അങ്ങനെ ഒരുപാട് കവറേജ് വേണ്ട എന്നാൽ ഒരു ഡീസെൻറ്റ് ഫൗണ്ടേഷൻ നമ്മൾക്ക് വർദ്ധ മണി എന്ന് പറയുകയാണെങ്കിൽ മേബിലിൻ ഫിറ്റ് മീ ഫൗണ്ടേഷൻ ഏഴ് മണിക്കൂർ ആവാനാ പോണേ മീബ്ലിന്റെ ഈ ഭാഗത്തൊക്കെ കുറച്ച് ഫെയ്ഡ് ഔട്ട് ആയിരുന്നു എന്നാലും നിങ്ങൾ ഈ അണ്ടറായ ഏരിയയിലൊക്കെ കണ്ട അതേപോലെ തന്നെ ഉണ്ട് എന്റെ ഡാർക്ക് സർക്കിൾസ് അങ്ങനെ കാണുന്നില്ല പിന്നെ ഓയിലി ആയിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ ഇത് ഡ്രൈ സ്കിൻ ആണെങ്കിൽ ഇത്ര ഓയിലി ആവില്ല കേട്ടോ കാരണം എന്റെ എന്ന് വെച്ചാൽ എക്സ്ട്രീംലി ഓയിലി സ്കിൻ ആണ് പിന്നെ സമർ ടൈം പറയ വേണ്ട ഞാൻ സെറ്റിംഗ് സ്പ്രേ യൂസ് ചെയ്തിട്ടില്ല ഇപ്പോൾ ഈ ഒരു റിവ്യൂവിന് പ്രൈമറും യൂസ് ചെയ്തിട്ടില്ല സോ അതിൻ്റെതായ ഒരു എക്സ്ട്രാ ഓയിലിനെസ് ഇതിന് വന്നിട്ടുണ്ടാവും കേട്ടോ അത് നിങ്ങൾ ഒന്ന് നോട്ട് ചെയ്യണം നമ്മൾ പ്രൈസ് വിട് പ്രൈസ് രണ്ടെന്നും മാറ്റിക്കളയും എന്നിട്ട് പ്രോഡക്റ്റ് മാത്രം നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഡെഫിനറ്റ്ലി സൂപ്പർ സ്റ്റേ മേബിലീനും നല്ലൊരു ടഫ് കോമ്പറ്റീഷൻ തന്നെയാണ് നിങ്ങൾക്കൊരു കറക്റ്റ് ഷെയ്ഡ് മാത്രം കിട്ടിയാൽ മതി എന്താ എൻ്റെ ഒരു ഒപ്പീനിയൻ ആണ് ഞാൻ ഐ എം ഡൂയിങ് എ കമ്പാരിസൺ പെയ്ഡ് വീഡിയോ അല്ല ഇറ്റ്സ് ജസ്റ്റ് എൻ്റെ പ്യുവർ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഒപ്പീനിയൻ ആണ് ഇനി കമൻസിൽ ഉണ്ടാവും ഇത് ഡ്രൈ സ്കിന്ന് പറ്റുമോ ഓയിലി സ്കിന്ന് പറ്റുമോ നോർമൽ സ്കിന്ന് പറ്റുമോ എന
നിങ്ങൾ റിഗ്രറ്റ് ചെയ്യില്ല നോർമൽ ടു ഓഡിയോ സ്കിൻ ആണെങ്കിൽ താങ്കൾ എന്നോട് ചൂസ് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞാൽ എനിക്ക് ആകെ കൺഫ്യൂസ് ആയിട്ടാണ് ഇരിക്കുന്നത് കാരണം രണ്ടും നല്ലതാണ് കവറേജ് ആണ് നിങ്ങളുടെ പ്രയോറിറ്റി ഇഞ്ചിങ്ങിൽ സൂപ്പർ സ്റ്റേ ബഡ്ജറ്റ് ഫ്രണ്ട്ലി നല്ല ഫൗണ്ടേഷൻ മേബിലിൻ ഫിറ്റ് മീ വേഗം കുറച്ചും കൂടി വേഗം ഫേഡ് ഓഫ് ആയത് മേബിലിൻ ഫിറ്റ് മീ ആയിരുന്നു മോർ ദാൻ സൂപ്പർ സ്റ്റേ ഇപ്പൊ പ്രൈസ് രണ്ടിന് മേഖലയാണെങ്കിൽ ഞാൻ പറയാം ഇറ്റ്സ് ഇറ്റ് വാസ് ഈസി ഫോർ മീ ടു ടെൽ ഡയറക്ട്ലി ഗോ ഫോർ സൂപ്പർ സ്റ്റേ പക്ഷെ ഇവിടെ ഒരു പൈസന്റെ പ്രൈസിന്റെയും ഒരു വേരിയേഷൻ ഉണ്ട് അത് കാരണം നമ്മൾ ആ ഒരു ഫാക്ടറും കൺസിഡർ ചെയ്യണമല്ലോ അല്ലെ മേബിലിൻ ഫിറ്റ് മീടെ ഇറ്റ്സ് ടോട്ടലി വർദ്ധ മണി എന്ന് പറയാം ഈ അതിൻ്റെ ഒപ്പം തന്നെ നിങ്ങൾ ഒരു കാര്യം കൂടിയും ശ്രദ്ധിക്കണം എൻ്റെ മൂഡ് അമസ്കാര ആൻഡ് മൈ ഷുഗർ ലിപ്സ്റ്റിക് ലോങ് ലാസ്റ്റിംഗ് ഞാൻ ഇതിൻ്റെ ഇടയിൽ ചായ കുഴിച്ചു ബിസ്ക്കറ്റ് കഴിച്ചു ഭക്ഷണം കഴിച്ചു ഇതൊക്കെ അപ്പോൾ ഒക്കെ ഇവരും ഉണ്ടായിരുന്നു കേട്ടോ എല്ലാ പ്രോഡക്ട്സിൻ്റെ ലിങ്ക്സ് ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ മാച്ച് ചെയ്യും ചെയ്യുന്ന പേർപ്പിളിൽ ഇപ്പോൾ ഒരു ഫിഫ്റ്റി പെർസെൻറ്റ് ഓഫ് നടക്കുന്നുണ്ട് അവരുടെ ഒരു കൂപ്പൺ കോഡ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ മെൻഷൻ ചെയ്യാം നിങ്ങൾക്ക് ഈ കോഡ് യൂസ് ചെയ്താൽ നിങ്ങൾക്ക് അഡീഷണൽ ഡിസ്കൗണ്ട് കിട്ടും ഇപ്പോൾ എന്തോ അപ് ടു ഫിഫ്റ്റി പെർസെൻറ്റ് ഡിസ്കൗണ്ട് ആണെന്ന് തോന്നുന്നു മറക്കാണ്ട് ചെ